താങ്ക് ഗോഡ് ആരും വന്നില്ല ഇത്രയും വലുതായിട്ടും മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലേ ഇനി അഥവാ വീണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിനാ അവളുടെ മേലെ വീണെ ഞാനുണ്ടല്ലോ അവളിൽ നിന്ന് എത്ര മാത്രം അകലാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അത്രയും അവളുമായിട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എന്തു പറ്റി സാർ അവൾക്ക് താഴെ കിടന്നുറങ്ങേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു താഴെ ആരാ സാർ താഴെ കിടന്നത് ആര് കിടന്നെന്ന് ഞാനല്ല സാറാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് തവണ വിളിച്ചാലും നീ കേൾക്കില്ല പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ലിസൺ ടു ദിസ് ഗെറ്റ് മൈ കോഫി ആ പിന്നെ യെസ് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ തൽക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കാണാമെന്ന പറയണം ഞാൻ അകത്ത് ബിസി ആണെന്ന് ഓക്കെ സാർ വളരെ ബിസി ആണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇനി പോയി കോഫി കൊണ്ടുവാ ഇവിടെ നിന്നാൽ എങ്ങനെയാ കോഫി കൊടുക്കുന്നത് റോബിൻ നീ സാറിനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ അകത്തേക്ക് പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കണം ആരെയും അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കോഫി കൊണ്ടുവരണം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണോ അതോ കോഫി കൊണ്ടുവരണോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ പോയി കോഫി കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് നീ അകത്ത് കൊടുത്താ മതി ഓക്കെ ഹലോ റോബിൻ അബി എവിടെ സാറകത്തുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കണം ആരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടരുതെന്ന് റിയലി ആരും അകത്ത് ചെല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞോ ലെറ്റ് സീ അവളോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം അറിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ എപ്പോഴും എന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ആരൊക്കെയോ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പേടിച്ചാ കഴിയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല തനു താങ്ക് യു ഈ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയത് റോബിനാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രിയയുടെ കൈപ്പുണ്യ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കില്ല ശരിയും തെറ്റും പോയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നീ എന്തോ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക നീ ആ കണ്ണാടി എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അവളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ശരിയായില്ല നീ എന്തോ മണ്ടത്തിലോ തനു പറയുന്നേ ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അച്ഛമ്മ പറയാറില്ലേ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂന്ന് അവളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് പിന്നെ ഏത് കിസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അത് അതൊരു കിസ് അല്ലായിരുന്നു മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസ്പിറേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അത് അതായത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി തരുന്ന ശ്വാസം നീ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്ക ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്റെ മുന്നിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിയ കാരണമാണ് എന്നിട്ട് നീ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ അവളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് യു ആർ സോ സെൽഫിഷ് എന്താ ിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രിയല്ല ഞാനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അബി നിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാറില്ലേ അതുപോലെ ആ പ്രിയും എന്ന് വെച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ ആൻസർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ യു നോ വോട്ട് ജസ്റ്റ് റിജക്ട് പറ്റില്ലെന്ന് അങ്ങ് പറയണം അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാവും യു വിൽ ബി നോർമൽ റൈറ്റ് 
I guess you are right. I love you and you love me too. Pena confusion ga irundha. Prayoda pattilla ennu parayan. See, see decide eyumbothane ithre nalla feel thonundengil pinna reject cheyidha nya endha nalla feel aayirikkum. Feel okke nalla aayirikkum pakshe pakshe priya avale hridayam thagarnu poville. Abib അതിന് നമുക്കെന്താ പ്രശ്നമുണ്ട് വനു എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു അവളുടെ ഹൃദയം തകർക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പക്ഷെ അഭി ഞാൻ പ്ലീസ് എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം തനു എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല പ്ലീസ് ലീവ് മേലോൺ പിന്നെ അവളിലേക്കാണല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നേ ആ കണ്ണാടി ചെയ്ത ഉപകാരം അഭി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കും എന്നുവെച്ചാ എന്നുവെച്ച ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഭി എന്നെ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്നതാണോ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി തീരുമാനം എടുക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങള് എന്നോട് മാപ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ വിഷമം തോന്നുന്നത് എന്നോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നോർത്താ നമ്മളിങ്ങനെ സമയം പാഴാക്കിയാ ശരിയാവില്ല പിന്നെ ചേട്ടനും നീ ഇങ്ങനെ സമയം കൊടുത്താ പിന്നെ ആ തനു ആ തനു എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ തനു എങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണെന്ന് നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കട്ടെ നീ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നു നിന്റെ ആലോചന തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ ആലോചന തീരുമ്പോഴേക്കും ഐം ഷുവർ ആ തന്നു ചേട്ടനെ വീണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി അവളുടെ പ്രണയത്തില് വീഴ്ത്തിയിരിക്കും മതി മതി എന്തൊക്കെ ബുൾബുൾ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാം അല്പ സമാധാനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നിനക്കറിയോ തനു അവിടെ എന്ന് മുതലുണ്ടെന്ന് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അഭി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളെ പ്രണയിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പ്രിയേച്ചി പ്രിയേച്ചി അഭി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് സമയം മുന്നെയാ അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്ക തനു ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അഭി പ്രിയേച്ചി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ കൺഫ്യൂസ് ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് I'm sure that you can't do anything. 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 Yes. That's it. No. I have an idea. Look. Abhi, I'm going to go to the nervous side. I'm going to go to the nervous side. Right? I'm going to go to the nervous side. I'm going to go to the nervous side. I'm going to go to the nervous side. Chichi, are you going to go to the nervous side? Shh. അപ്പോ നമ്മൾ അഭിക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തേക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്തോട്ടെ അല്ല ബുൾബുൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും അല്ല ഐ മീൻ ടു സെയിം അഭി പ്രിയേച്ചി കാണാൻ പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി കാണാൻ നേർവസ് ആണെങ്കിൽ എങ്കിൽ പ്രിയേച്ചി അവിടെ മുന്നിൽ പോണ്ട അപ്പൊ അറിയാ അഭി എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അഭി പ്രിയേച്ചി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അതോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ പ്രിയേച്ചി മിസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ചേട്ടനും മനസ്സിലാകും ചേട്ടൻ ഇത്ര മാത്രം ചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എക്സാക്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നെ അന്വേഷിക്ക ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് പോയി കളഞ്ഞാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചേട്ടൻ ചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റില്ല കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഉള്ളിലെ <laughs> ചേച്ചിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചേച്ചിന്റെ മനസ്സിലാണത് പറയാൻ പറ്റാതെ പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ചേട്ടനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചി ഹാഫ് ബാറ്റിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബുൾബുൾ ഞാൻ ജയിക്കുകയാണോ അതോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്നോടൊരു കാര്യം പറ പ്രണവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രണവ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോ ചേച്ചി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ചേട്ടൻ ചേച്ചി സ്നേഹത്തോടെ നോക്കണോന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ചേട്ടൻ അധികം വൈകാതെ മനസ്സിലാക്കും ചേട്ടൻ ചേച്ചിയെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതുവരെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ അനുസ
എന്റെ കൂടെ വാ എവിടേക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോ മനസ്സിലാകും ചേട്ടൻ ചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് എനിക്ക് വരണ്ട അതെന്താ അങ്ങനെ എനിക്ക് വരണ്ട മോള് ചേച്ചി വന്നേ പറ്റൂ ചേച്ചി വളരെ സീരിയസ് ആയി എല്ലാവരും വിളിച്ചാലും ഇപ്പൊ വളരെ നല്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അതെ തെറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ പറ്റിയത് നിനക്ക് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ ഇല്ലേ അച്ഛമ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം നിനക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ നിനക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തത് എന്തിനാ അച്ഛമ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ കാട്ടില് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അത് ഇവളോടൊപ്പം കാട്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നും വന്നല്ലോ അവിടെ നിന്നും വന്നതിന്റെ പാർട്ടിയും നടത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇനി ആരെയാ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നാളേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാ നടത്തുക പിന്നെ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയില്ലേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂജാരി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ബന്ധം തീരുമാനിച്ച അന്ന് മുതൽ അശുഭമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസിന്റെ മേല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്നാ കാരണം എന്ത് തടസ്സമുണ്ടായാലും അതൊക്കെ വേഗം തന്നെ അങ്ങ് തീരുകയും ചെയ്യും അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷേ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നാളെ എങ്ങനെ നടത്തും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടത്താം ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ല ആന്റി ആന്റി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അച്ഛമ്മ ശരിയാ പറഞ്ഞേ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താ അത് നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ബുൾബുളിനെയും കൂട്ടി കൊണ്ട് വന്നാ മതി ബാക്കി തയ്യാറെടുപ്പല്ല അച്ഛമ്മ അങ്ങ് ചെയ്തോളൂ ശരി ശരി മോനെ നീ പറഞ്ഞ പിന്നെ നാളെ തന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇടൽ നടക്കും ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടിയോട് സംസാരിക്കും പോലെയാണല്ലോ പെരുമാറുന്നേ പാവം പ്രണവ് പ്രിയാകത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ റൂമിൽ കഴിയാന്ന് അവൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ റൂമിനകത്ത് എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം മൈ ഗോഡ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ 
presenting to you your favorite rock star Abhi Menon. All right then. Are you having a good time? Show ini mouse ani chittilla. Are you guys having a good time? I can't hear you. Are you guys having a good time? Yes, yes, yes. Can't hear you. Do you guys want more? Yes, yes, yes. Yes, yes. You guys. Inda narakana. Shh. Rock concert. Ivide yo. Ah. Yes. Of course. Here we go. ചേച്ചി നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ നിന്നോട് മുറിയിലിരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ ഒന്നും പറയണ്ട പ്രണ ചേച്ചിയെ ചേട്ടൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ അല്ലേ വേണ്ട ഇത്തവണ എന്റെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അഭി നിനക്ക് നിന്റെ മുറിയിലുള്ള നിന്റെ ഒരു സാധനം പോലും നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തനിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ ഈ ഈ ഡയറി ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിൽ വയ്ക്ക റോബിൻ യെസ് സാർ നീ നീ നിന്റെ മാഡത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ ഏത് മാഡം ആണ് സാർ ഓഫ് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര മാഡത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പ്രിയ മാഡം തനു മാഡം അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും സാർ ഏത് മാഡത്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ 